السلام علیکم ویلکم ٹو انگلش ویز شہزاد اسٹوڈنٹس آج ہم نائنتھ انگلش یونٹ نمبر تھری کا انٹروڈکشن کریں گے اینڈ دا ٹائٹل آف دا چیپٹر از میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ میڈیا اور اس کا اثر امپیکٹ کہتے ہیں اثر کو اس چیپٹر میں اسٹوڈنٹس آپ لوگ میڈیا کا کردار پڑھیں گے ہمارے معاشرے میں میڈیا کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے اس بارے میں آپ لوگ مطالعہ کریں گے اور جانیں گے کہ میڈیا ہماری زندگیوں کا کتنا اہم حصہ بن چکا ہے اور میڈیا کے ذریعے کیسے ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں دنیا کے فاصلے کیسے مٹ گئے ہیں چلیے تو چیپٹر کی کہانی کی طرف چلتے ہیں کہ کہانی میں کیا کچھ اور کیسے بیان ہوا ہے اسٹوڈنٹس یہ یونٹ ڈائلوگ کی شکل میں لکھا گیا ہے مکالمے کی شکل میں لکھا گیا ہے جو کہ کلاس ٹیچر اور اس کے طلباء کے درمیان ہے تو اس چیپٹر کا اسٹوری کا اس ڈائلوگ کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے مس عائشہ اور بکیا ان کی کلاس کلاس میں سے آلموسٹ پانچ سے چھ طلباء جو ہیں وہ اس ڈائلوگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈائلوگ کیا ہے مدعا کیا ہے ان کا ٹاپک ہے آج کلاس میں بات چیت کرنے کا بحث مباحثے کا میڈیا اور اس کا اثر میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مس عائشہ کلاس میں آتی ہیں سب سے ملتی ہیں گریٹنگس کے بعد میل ملاب کے بعد حاضری لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بچوں سے کہتی ہیں کہ کیا ہم آج کا سبق شروع کریں تو تمام طلباء کہتے ہیں جی ہاں ہم تیار ہیں آج کے سبق کے لیے آج کی بحث کے لیے تو وہ مس عائشہ پھر ان کو آج کی بحث کے عنوان کے بارے میں بتاتی ہیں اور ساتھ ایڈ یہ کرتی ہیں کہ میں یہ مانتی ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ میڈیا بہت ہی طاقتور ذریعہ ہے بات چیت کا ابلاغ کا معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ٹیچر کی اس بات سے تمام طلباء اتفاق کرتے ہیں راضی ہوتے ہیں پھر جو پہلا طالب علم ہے وہ اس بات میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کہتے ہوئے کرتا ہے کہ میڈیا دنیا بھر میں لوگوں کے اندر نالج بانٹتا ہے انفارمیشن تقسیم کرتا ہے معلومات مہیا کرتا ہے دنیا کے لوگوں کو اور یہ تمام لوگوں کی اٹینشن یا توجہ اپنی طرف حاصل کرتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اسکول سے یا کسی بھی جگہ سے آفیس سے جب گھر لوٹتے ہیں گھر واپس جاتے ہیں تو گھر جاتے ہی ہم سب سے پہلے ٹیلی ویژن چلاتے ہیں پھر دوسرا طالب علم اس میں مزید اضافہ کرتا ہے کہ میڈیا ہماری زندگیوں کا بہت اہم حصہ بن گیا ہے یہ ہمیں معلومات بھی دیتا ہے بلکہ ہمیں تفریح بھی دیتا ہے تو ان کی ٹیچر کہتی ہے مسائشہ جو ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے لیکن کیا آپ لوگ ابلاغ کے بڑے ذرائع کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ میڈیا کی ان سے اقسام پوچھتی ہیں وہ اقسام آپ لوگ پھر جب میں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو ریڈ کرواؤں گا ٹرانسلیشن وغیرہ پڑھاؤں گا تو تبھی آپ لوگ اس میں پڑھیں گے کیا اقسام ہے اور کس پہ یہ مشتمل ہے پھر اس کے بعد استانی بتاتی ہے کہ میڈیا دنیا بھر سے معلومات اکٹھی کرتا ہے آج کا انسان جو ہے وہ ہر طرح کی معلومات تک اپنی رسائی رکھتا ہے تو چوتھا طالب علم کہتا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا آج صرف ایک بٹن کے فاصلے پہ ہے استانی جی کہتی ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پانچواں طالب علم جو ہے وہ بات میں مزید اضافہ کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میڈیا ہماری زندگیوں کا اس طرح سے بھی اہم حصہ ہے کہ بہت سے معاشرتی مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے بدنوانی وغیرہ کے بارے میں دہشت گردی نشے کی عادت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہیں ہو رہی ہو تو اس کے خلاف بھی میڈیا آواز بلند کرتا ہے تو چھٹا طالب علم کہتا ہے کہ میڈیا واقعی ہی میں مظلوم لوگوں کے حق میں بولنے والی آواز بن چکا ہے تو استانی کہتی ہے ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے میڈیا ہمارے معاشرے کے ہر پہلو پہ نظر رکھتا ہے یہ تقریروں رپورٹس اور ٹاک شوز مختلف پروگراموں کے ذریعے ہر ایک کو خصوصاً سیاستدانوں کو اور دیگر سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جواب دہ اور حساب دہ بناتا ہے اس لیے یہ ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ بن چکا ہے آخر میں جو مسائشہ ہے وہ کسی طالب علم کو کہتی ہے کہ کوئی ایک جو ہے آج کی بحث کا موضوع کا خاتمہ کرے تو پہلا طالب علم کہتا ہے کہ میں بحث اس طرح سے سمیٹوں گا کہ میڈیا بہت اہم اور مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اگر یہ اپنا کام اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے تو مس عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں بہت اچھا نتیجہ نکالا ہے بڑے اچھے طریقے سے تم نے بات کو سمیٹا ہے میں خوش ہوں کہ آپ سب نے اس بحث میں حصہ لیا ہے اور اپنے تاثرات کا اپنی رائے کا بڑے اچھے طریقے سے اظہار کیا ہے لیکچر کی گھنٹی بجتی ہے اور مس عائشہ کلاس سے چلے جاتی ہیں تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کیا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹرانسلیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ